আমাদের আজকের লেকচারের টাইটেল হচ্ছে রিটার্ন কমিউনিকেশন রিটার্ন কমিউনিকেশন নিয়ে টিপস ট্রিক্স সাজেশনস নিয়ে তো কথা বলবই কিন্তু তার আগে আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই আমাদের প্রথম লেকচারে একটা প্রত্যাশার কথা বলেছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে আমি বলেছিলাম যে এই কোর্সে যা শিখছি তার পাশাপাশি আপনাকে কিন্তু ভাষাগত দক্ষতা অর্জনে কাজ করতে হবে তাই আবারও মনে করিয়ে দিলাম আজকে যা শেখাচ্ছি কাজে লাগবে তখনই যখন আপনি এর সাথে সাথে ভাষাগত দক্ষতা নিয়েও কাজ করবেন তাহলে চলুন শুরু করি আজকে লেকচারটা তিনটা ভাগে ভাগ করা আছে রিটার্ন কমিউনিকেশনের কিছু জেনারেল গাইডলাইন নিয়ে আমি শুরুতে কথা বলবো এরপর কথা বলবো এখনকার পৃথিবীতে রিটার্ন কমিউনিকেশন যে দুভাবে বেশি হয় আমাদের প্রফেশনাল ফিল্ডে ইমেল কমিউনিকেশন এবং টেক্সট মেসেজিং সেই দুই ফরম্যাটের কিছু স্পেসিফিক অ্যাডভাইস তাহলে চলুন শুরু করি কিছু জেনারেল অ্যাডভাইস অ্যাবাউট রিটার্ন কমিউনিকেশন আপনাকে আমি চারটা কথা বলবো সব সময় কথাগুলো মনে রাখতে হবে প্রথম হচ্ছে আপনি যখন লিখবেন সেই লেখার টোনটা কি হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি যখন লিখবেন লিখে সাথে সাথেই কিন্তু আপনি যার জন্য লিখছেন তাকে পাঠিয়ে দেবেন না আপনাকে প্রুফ রিড করতে হবে তৃতীয়ত আপনি কোথায় লিখছেন এই লেখার ট্রেল কি থেকে যাবে ট্রেল থেকে গেলে আমি কিভাবে চিন্তা করব কত দিন এই লেখাটা আসলে থেকে যাবে আর চতুর্থ আমি যাকে মেসেজ বা ইমেল পাঠাচ্ছি কোন সময় আমি পাঠাতে পারবো তো প্রথমটা নিয়ে কথা বলি টোন আমি একটু চিন্তা করেছি যে লেখার টোন ইংরেজি ভাষায় এই শব্দটা ইউজ করা হয় এর বাংলাটা আসলে কি আমি আসলে খুঁজে পাইনি কিন্তু আমি বোঝাতে চেষ্টা করলে এভাবে বোঝাতে চেষ্টা করব যে সব কিছুর কিন্তু একটা আদব কায়দা আছে আছে না আমরা কথা বলার সময় একটা আদব নিয়ে কথা বলি যখন আমরা বড়দের সাথে কথা বলি ছোটদের সাথে যখন কথা বলি আরেক ধরনের স্নেহ নিয়ে কথা বলি লেখার টোন ব্যাপারটা এরকম আমি কাকে লিখছি এটা বুঝে ওই আদবটা বুঝে লেখা যেরকম আপনি যদি আপনার বসকে আপ টেক্সট করতে চান আপনি কি লিখবেন যে কাম টু মাই অফিস অ্যাট ফোর আপনি কিন্তু বসকে হয়ে বলতে পারেন না সাবঅর্ডিনেটকে হয়তো বলা যায় তাই না বসকে লিখতে গেলে কি গুড মর্নিং স্যার আর ইউ অ্যাভেলেবল অ্যাট ফোর পি এম আই উড লাইক টু মিট ইউ ফর দিস অ্যান্ড দিস ম্যাটার এভাবে যদি তারপরে আপনার নামটা লিখে যদি টেক্সট করেন আপনি কিন্তু আদবটা রক্ষা করলেন এটাই হচ্ছে টোন ইউজুয়ালি যখন আমরা লিখি আমরা বলার চেষ্টা করি আমার টোনটা কার্টিয়াস হতে হবে আমাকে যেন মনে হয় যে আমি একজন ভদ্র মানুষ আমার লেখার মাঝে সেই ভদ্রতার ছাপটা আছে সো আপনারা যখন লিখবেন এই অভ্যাসটা করার চেষ্টা করবেন যে বড় হোক ছোট হোক সিনিয়র হোক জুনিয়র হোক সবার সাথে ভদ্রতা বজায় রেখে যেন আমি রিটার্ন কমিউনিকেশনটা করি এটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাডভাইস সেকেন্ড যে অ্যাডভাইস সেটা হচ্ছে প্রুফ রিডিং খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভাইস আমরা যেটা করি কি অনেক সময় একটা ইমেল লিখে সাথে সাথে পাঠিয়ে দিই অথবা একটা টেক্সট মেসেজ লিখে সাথে সাথে পাঠিয়ে দিই অথবা একটা অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেইনের কপি লিখে পাঠিয়ে দিলাম এখন আপনি বস আপনি লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার জুনিয়র ভেবেছে এটাই মনে হয় অ্যাডভার্টাইজিংয়ের কপি হওয়া উচিত তারপরে যখন আপনি ডিজাইন করে বসের কাছে গেলেন বস দিলেন ঝাড়ি কিন্তু বস তো ওই একই কথা লিখেছে কিন্তু হয়তো বস প্রুফ রিড করেনি হয়তো ছোট্ট একটা টাইপও ছিল হয়তো গ্রামেটিক্যাল একটা মিস্টেক ছিল বস ভেবেছে যে যার উপরে দায়িত্ব আছে সে একদম ফাইনাল করে ফেলবে কোনো গ্রামেটিক্যাল মিস্টেক থাকবে না কিন্তু বকাটা কিন্তু সেই খাবে কেন তুমি করনি কিন্তু অথচ আপনি বলতে পারছেন না বস যে আপনি তো এটা লিখে পাঠিয়েছেন সো সবাইকে যিনি লিখছেন যিনি পড়ছেন সবাইকেই একটা কমিউনিকেশন থ্রো করার আগে প্রুফ রিড করতে হবে যে কোনো ধরনের গ্রামেটিক্যাল মিস্টেক আছে কিনা কোনো টাইপও আছে কিনা কোনো ধরনের টোনে প্রবলেম আছে কিনা প্রুফ রিডিংয়ের কাজ এক একজন এক একভাবে করে আমি যেটা করি ইউজুয়ালি যখন ওয়ার্ড ডকুমেন্টস লিখি তখন স্পেল চেকটা অন থাকে অথবা যখন কোনো ইমেল ব্রাউজারে কাজ করছি তখন গ্রামারলিটা অ্যাড অন করা থাকে সো এক একজন এক একভাবে করে আরেকটা উপায় আছে আমি মাঝে মাঝে করি যখন কোনো এক্সপ্রেশন আই এম নট শিওর যে এটা আসলে কি গ্রামেটিক্যালি কারেক্ট কি না কিন্তু মনে হয় শুনেছি তখন যেটা করি কোটেশনের ভেতরে ওই এক্সপ্রেশনটা লিখে আমি গুগলের ব্রাউজারে সার্চ দিই যখন দেখি যে অনেক রেলেভেন্ট সার্চে ওই এক্সপ্রেশনটা ইউজ হয়েছে তখন আমি বুঝি যে এটা হয়তো আসলেই কারেক্ট এটা খুব একটা বেশি ইউজ করি না বাট মাঝে মাঝে আসলে স্পেল চেক এবং গ্রামারলিতে সব কিছু উঠে আসে না তখন এই কাজটা আপনি করতে পারেন তৃতীয় অনলাইন ট্রেলস বা ফুটপ্রিন্টস ফুটপ্রিন্টস মানে তো জানি পদচিহ্ন কিছু কিছু জায়গায় আমরা যখন হেঁটে যাই পায়ের ছাপ কিন্তু পরে আবার ছাপটা চলে যায় যেরকম সমুদ্র সৈকতে 
তাই না আপনি হাঁটছেন পানি এসে কিন্তু আবার মুছে দিচ্ছে কিন্তু কিছু জায়গায় পদচিহ্নগুলো কিন্তু মুছে যাচ্ছে না আমার মনে আছে সুন্দরবনে বাঘের পায়ের ছাপ দেখার জন্য মানুষ অধীর আগ্রহে বসে থাকে হয়তো অনেক আগের পায়ের ছাপ তখনও দেখা যাচ্ছে সো কিছু মাটিতে পদচিহ্ন থাকে কিছু মাটিতে থাকে না লেখার ব্যাপারেও তাই আপনি যখন লিখছেন হয়তো অনলাইনে এমন একটা জায়গায় লিখছেন যেটা আসলে থেকে যাচ্ছে হয় কি আজকে আপনি যেই ভাবনা চিন্তা নিয়ে একটা কথা লিখছেন সেই ভাবনা চিন্তার পরিবর্তনও আসতে পারে পৃথিবীতে পরিবর্তনের কারণে সেই চিন্তাটা একটা সময় আরেকজন যিনি পড়ছেন তার কাছে মনে হতে পারে যে এই চিন্তাটা তো সুন্দর চিন্তা না যেরকম ধরুন আজ থেকে বিশ পঁচিশ বছর আগে যখন পাবলিক স্ফিয়ারে মানুষ কথা বলতো তখন কিন্তু টক্সিক ম্যাসকুলিনিটি নিয়ে চিন্তা করত না কথা বলে ফেলতো এবং ভাবতো যেটা খুব ম্যানলি কথা এখন অনেক এক্সাম্পলস এরকম আছে কিন্তু আজকের পৃথিবীতে যখন ওই ভিডিওগুলো আপনি দেখবেন ওই লেখাগুলো পড়বেন মনে হবে যে ইস লোকটা কি টক্সিক কথা বলছে টক্সিক ম্যাসকুলিনিটির চর্চা করতো ওই সময় তাকে কিন্তু এখন জাজ করা হবে সো একইভাবে আপনি আজকে যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভাবছেন সেটা ট্রেল কিন্তু থেকে যাবে সো আপনাকে বুঝতে হবে যে যদি ট্রেল অনেক দিন ধরে থাকে এরকম একটা জায়গায় আপনি লেখেন তাহলে অনেক বেশি চিন্তা করতে হবে অনেক সময় অনেক পার্সোনাল কমিউনিকেশন আপনি ফেসবুক মেসেঞ্জারে এমন কিছু লিখে ফেলছেন যেটা ট্রেল কিন্তু আরেকজনের কাছে থেকে যাচ্ছে যেটা আপনি পরে হয়তো রিগ্রেট করতে পারেন সো আপনাকে এটা মনে রাখতে হবে যাই লিখছি সেটা ট্রেল থাকবে ফুটপ্রিন্ট থাকবে আমি কি আসলেই ভেবে লিখছি কিনা আজকের ওর জন্য লিখছি কিনা অথবা ফিউচারের জন্য লিখছি কিনা নাম্বার ফোর কখন আমি লিখে কাউকে কোনো কিছু পাঠাতে পারি এই ব্যাপারটা খুবই কমন সেন্সের ব্যাপার তা আমাদের দেশে বলেন অথবা দেশের বাইরেই বলেন সবার তো আসলে কমন সেন্স খুব একটা কমন থাকে না এই জন্য এগুলো নিয়ে মাঝে মাঝে কথা বলতে হয় অফিস আওয়ার্সে ইউজুয়ালি আপনার অফিসের কমিউনিকেশন হওয়া উচিত যদি মনে হয় যে অফিস আওয়ার্স পার হয়ে গেছে তাহলে পরের দিনের অফিস আওয়ার্স যখন শুরু হবে তখন কমিউনিকেশন করুন কিন্তু অনেক সময় হয় কি অনেক আর্জেন্ট ম্যাটার থাকে তখন হয়তো আপনি অফিস আওয়ার্সের বাইরেও টেক্সট করতে পারেন আপনার বসকে কলিগকে ইমেল করতে পারেন কিন্তু সেটা আর্জেন্ট কিনা সেটা আপনাকে এটা বুঝে কাজটা করতে হবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনি যখন অফিস আওয়ার্স বলছেন এক একটা অফিসের কালচার কিন্তু এক এক রকম হয়তো আপনার অফিসে আপনার বস এমন একটা কালচার তৈরি করে ফেলেছেন যে আপনার অফিসে এটা অলিখিত নিয়ম যে সকাল দশটা থেকে রাত দশটার মধ্যে ইমেল এবং টেক্সট মেসেজ আদান প্রদান করা যায় সো ইট ডিপেন্ডস অন ইয়োর অফিস কালচার আবার এমনও হতে পারে যে আপনার অফিস কালচারে এমন আছে যে টেক্সট মেসেজই পাঠানো খুব খারাপভাবে সব কমিউনিকেশন ইমেলেই হতে হবে আবার অনেক অফিসে হয়তো বলতে পারে যে না এত ফর্মাল হওয়ার কিছু নেই এনি টাইম ইউ ক্যান রিচ মি সো আপনি যেই অফিসে জয়েন করছেন বা কাজ করছেন বা যেই ফ্রেন্ড গ্রুপের মাঝে আপনি কমিউনিকেট করছেন তাদের ইন্টারনাল কমিউনিকেশন কালচারটা কি এটা আপনাকে বুঝতে হবে এবার আসুন ইমেল কমিউনিকেশন নিয়ে কিছু স্পেসিফিক অ্যাডভাইস আপনাদের সাথে শেয়ার করি প্রথম অ্যাডভাইসটা অনেকের জন্য হয়তো প্রযোজ্য না কিন্তু অনেকের জন্যই প্রযোজ্য হয়তো টিন এজ বয়সে একটা ইমেল অ্যাড্রেস তৈরি করেছিলেন এঞ্জেল প্রিয়া অথবা রাতের আকাশ অ্যাট ইয়াহু ডট কম এই অ্যাড্রেসগুলো সুন্দর কিন্তু সেই সময়ের জন্য এবং ইনফরমাল ফ্রেন্ডশিপসের জন্য ঠিক আছে কিন্তু একটা ফর্মাল কমিউনিকেশান অফিস এনভায়রনমেন্টে যদি এরকম একটা ইমেল অ্যাড্রেস থেকে আসে তাহলে কিন্তু যিনি ইমেলটা পাচ্ছেন তিনি প্রথমেই আপনাকে এমনভাবে জাজ করবেন যেটা আপনার হয়তো পছন্দ হবে না সো এখন সময় হয়েছে আপনার একটা প্রফেশনাল ইমেল অ্যাড্রেস খোলার সো আপনার ফুল নেম দিয়ে আর ফুল নেম বড় হয়ে গেলে ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেম দিয়ে একটা ইমেল অ্যাড্রেস খুলে ফেলুন এটা হচ্ছে আপনার প্রথম কাজ দ্বিতীয় আপনি যখন ইমেলটা লিখবেন প্রথমে আপনাকে একটা খুব ক্লিয়ার সাবজেক্ট লাইন লিখতে হবে খুব বড় না ওই যে কনসাইজ কনসাইজ একটা সাবজেক্ট লাইন ব্যাপারটা এভাবে ভেবে দেখতে পারেন আপনি যখন একটা নিউজ পেপার খুলছেন অনেকগুলো কিন্তু সংবাদের শিরোনাম দেখতে পাচ্ছেন যেই সংবাদের শিরোনামটা দেখে আপনার মনে হচ্ছে এটা গুরুত্বপূর্ণ সেই সংবাদটাই আপনি কিন্তু পড়ছেন সেরকমই একটা মানুষের কাছে কিন্তু অনেক ইমেল আসে পুরো ইমেলটা সে পড়বে কি পড়বে না এই ডিসিশনটা অনেকভাবে সে নেয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে সাবজেক্ট লাইনে কি লেখা আছে সো আপনাকে সাবজেক্ট লাইনটা খুব সুন্দর করে বোঝাতে হবে যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইমেল কি না এবং এই পুরো সাবজেক্ট লাইনটা পড়ে যেন একটা আইডিয়া পেয়ে যাই ভেতরে কি লেখা আছে সো এটা গেল নেক্সট হচ্ছে আপনি কাকে ইমেলটা পাঠাচ্ছেন আপনি যাকে ইমেলটা পাঠাচ্ছেন টু দ্যাট পার্সন কিন্তু আপনি অনেক সময় অনেক ইমেল আছে শুধু একজনকে পাঠাচ্ছেন অনেকজনকে পাঠাচ্ছেন তখন কি হবে যাকে মেইনলি পাঠাচ্ছেন তার ইমেল অ্যাড্রেসটা তো টুতে থাকবে বাকিদের নামগুলো থাকবে সিসিতে আপনি তাদেরকে 
কপি পাঠাচ্ছেন এখন ঘটনাটা হচ্ছে ইউজুয়ালি যখন অফিস এনভায়রনমেন্টে অনেক মানুষের কাছে ইমেল যায় তখন বসকে অ্যাড্রেস করা হয় হয়তো কিন্তু অনেক সময় বসকে অ্যাড্রেস করা হয় না যার কাছ থেকে আপনি রিপ্লাই এক্সপেক্ট করছেন তাকে টুতে রাখতে হয় বসকে হয়তো আপনি সিসিতে রাখছেন আবার এমন সময়ও আসে যখন আসলে কাদেরকে পাঠাচ্ছেন এটা সবার কাছে আপনি ডিসক্লোজ করতে চান না ফর মেনি রিজনস প্রাইভেসি রিজনস থাকতে পারে আর অনেক কারণ থাকতে পারে অফিসের ভেতরে ডিফারেন্ট ডাইনামিক্স কাজ করতে পারে আপনার বস হয়তো আপনাকে বলেছে যে আমাকে বিসিসিতে রেখো মানে কি মানে হচ্ছে বস চান না যে আপনি যে তাকেও ইমেলটা ফরওয়ার্ড করেছেন সেটা যেন অন্য কেউ জানতে পারে এর মানে হচ্ছে যাকে ইমেল পাঠাচ্ছেন যার কাছ থেকে রিপ্লাই চাচ্ছেন টু এ তার নামটা লিখবেন তার ইমেল অ্যাড্রেসটা দেবেন সরি নাম না ইমেল অ্যাড্রেসটা দেবেন সিসিতে থাকবে তাদের ইমেল অ্যাড্রেস যাদের কাছে আপনি ইমেলটা পৌঁছাতে চান কিন্তু হয়তো রেসপন্স চান না আর বিসিসিতে থাকবে তার ইমেল অ্যাড্রেস যাকে আপনি ইমেলটা পাঠাতে চান একটা কপি কিন্তু অন্য কাউকে জানাতে চান না যে তার কাছে ইমেলটা গেছে এটা তো গেল যখন আপনি ইমেল পাঠাচ্ছেন হাও অ্যাবাউট ওয়েন ইউ আর রিপ্লাইং আপনি যখন রিপ্লাই করবেন খেয়াল রাখবেন রিপ্লাই অলটা না দেয়াই ভালো রিপ্লাই অল দে যদি আপনি প্রেস করেন তাহলে আপনার রিপ্লাইটা যিনি ইমেল পাঠিয়েছেন তার কাছে যাবে যারা সিসিতে আছে তাদের সবার কাছে চলে যাবে আপনি যদি সেটা চান তাহলে ডেফিনেটলি রিপ্লাই অল আদারওয়াইজ আপনি আগে দেখবেন যে কাদের কাছে আপনার রিপ্লাইটা পৌঁছানো উচিত তাদেরকে অ্যাড করে রিপ্লাইটা দেবেন এরপরে পয়েন্টটা হচ্ছে সিগনেচার ব্লক আপনি যখন ইমেল লিখছেন আপনার পরিচয়টা কি সেটা কোথায় থাকবে আপনার সিগনেচার ব্লকে থাকবে অনেক সময় অনেকে অ্যাড করে আগে থেকে প্রি ফরম্যাট করা থাকে তাদের ইমেল ব্রাউজারে অনেকে বারবার লেখেন আমার মনে হয় সিগনেচার ব্লকটা যদি তৈরি করা থাকে আপনার যদি ইমেল করাটা ইজিয়ার হয়ে যায় সিগনেচার ব্লকে আপনার পুরো নাম থাকবে আপনার ডেজিগনেশন থাকবে আপনার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস একটু থাকবে সো এভাবে যদি আপনার একটা সিগনেচার ব্লক রেডি করা থাকে আপনার যদি প্রতিদিন অনেক অনেক ইমেল লিখতে হয় আপনার জীবনটা একটু সহজ হয়ে যায় সো সিগনেচার ব্লক ক্রিয়েট করে ফেলবেন এরপর আসুন আপনার ইমেল লেখা নিয়ে কথা বলি আপনি যখন ইমেল লেখাটা শুরু করছেন প্রথমে কিন্তু যাকে আপনি অ্যাড্রেস করছেন স্যালিউটেশনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কাকে কিভাবে অ্যাড্রেস করবেন এটা আপনার বুঝে নিতে হবে এখন আপনার অফিসের কালচার যদি হয় সবাইকে ভাই বলা বলা তাহলে কিন্তু ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ ভাই বাট ইউজুয়ালি আমরা অভ্যস্ত স্যার ম্যাডাম এভাবেই কিন্তু বলে আবার এখন পৃথিবী পাল্টে যাচ্ছে অনেক জায়গায় ম্যাডাম বলা হয় না ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য জেন্ডার অফ দ্য পার্সন ইউ আর সেন্ডিং ইট টু স্যারই বলা হয় সো আবারও বলছি আপনি আপনার অফিসের কালচারটা জেনে নেবেন আপনার কলিগদের কাছ থেকে যারা অনেক দিন ধরে এই অফিসে আছে যদি নতুন জয়েন করেন আর যদি আপনি এই অফিসে অলরেডি কাজ করেন আপনি তো জানেন কাকে কীভাবে অ্যাড্রেস করা হয় সো স্যালিউটেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট অনেক কিনকে কিন্তু অফেন্ডেড হয় তাকে যেভাবে অ্যাড্রেস করে মানুষ সে যেটাতে অভ্যস্ত সেভাবে যদি আপনি অ্যাড্রেস না করেন সেটা খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা আপনি ইমেল লিখছেন ইমেলের টোনটা কি হবে শুরুতেই বলেছিলাম যে যে কোনো রিটার্ন কমিউনিকেশনের টোন ইম্পর্টেন্ট সো আপনার বুঝতে হবে আপনার যদি অফিস এনভায়রনমেন্টে হয় তাহলে টোনটা কোর্টিয়াস হতে হবে একই রকম সম্মানজনক সবার জন্য অ্যাট দ্য সেম টাইম অনেক সময় আমার অফিস এনভায়রনমেন্টে মুখোমুখি কনভারসেশানে আমরা হয়তো অনেক ধরনের হিউমার ইউজ করি আমি কি রিটার্ন কমিউনিকেশানে সেরকম করতে পারি অফিস এনভায়রনমেন্টে মনে হয় না যদি আপনি ইংরেজি লেখায় বাংলা লেখায় খুব দক্ষ হন তখন আপনি সুন্দর করে হয়তো হিউমারটা আনতে পারেন কিন্তু সেই কনফিডেন্সটা আপনার আছে কিনা সেটা আপনাকেই ডিসিশনটা নিতে হবে এরপর আপনি ইমেলটা লেখা শুরু করেছেন আপনি তো একটা ফন্ট ইউজ করে লিখবেন আপনি কেমন ফন্ট ইউজ করবেন নিশ্চয়ই প্রফেশনাল কোনো ফন্ট এখন প্রফেশনাল ফন্ট বলতে কি বোঝায় অ্যাকাডেমিক পেপার হলে কিন্তু সেরেফ ফন্টস ইউজ করা হয় যেরকম টাইমস নিউ রোমান কিন্তু প্রফেশনাল ফিল্ডে এখন আজকাল আমরা সেরেফ ফন্টস ইউজ করি না আমরা সায়েন্স সেরেফ ফন্টস ইউজ করি যেরকম এরিয়াল একটা ফন্টস আছে সেঞ্চুরি গথেক আছে টাহোমা আছে এই ফন্টসগুলো বেসিক্যালি সায়েন্সের ফন্টস ডিফারেন্সটা আবারও বলি ফন্টের দিকে তখন যখন তাকাবেন দেখবেন যে উপরে আর নিচে এক্সট্রা দাগ আছে কি না এক্সট্রা দাগ থাকলে সেটা সেরেফ ফন্টস যেরকম টাইমস নিউ রোমানে আছে আর সায়েন্সের ফন্টসে এরকম কোনো এক্সট্রা দাগ আর যে ব্যাপারগুলো মনে রাখতে হবে সেন্ড করার আগে সেটা হচ্ছে যে প্রুফ রিড তো করবই আমার যদি অ্যাটাচমেন্ট কিছু পাঠানোর কথা থাকে আমি আদৌ অ্যাটাচ করেছি কিনা এই ভুল আমিও করেছি এবং আমার সাথেও এই ভুল অনেকবার হয়েছে যে আমি ইমেল পেয়েছি যিনি ইমেল পাঠাচ্ছেন তিনি বলছেন যে প্লিজ চেক দি অ্যাটাচমেন্ট কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট আর আসেনি এটা আমাদের খুব কমন একটা ভুল তো সব সময় খেয়াল করবেন পাঠানোর আগে প্রুফ রিড করেছি সাথে সাথে কোনো অ্যাটাচমেন্ট দেওয়ার থাকলে আমি সেটা দিয়েছি কিনা 
আরেকটা বিষয় যেটা আমি নিজেও আসলে খুব একটা আগে জানতাম না আমিও রিসেন্ট টাইমসেই জেনেছি সেটা হচ্ছে লিঙ্ক এম্বেডিং আপনি হয়তো কাউকে একটা ইমেল পাঠাচ্ছেন তাকে একটা লিঙ্ক পাঠাচ্ছেন যেন সে সেই লিঙ্কটা চেক করে এখন ইউআরএলটা হয়তো অনেক বড় আপনি কপি পেস্ট করে যদি ইমেলে বসান দেখতেও ভালো লাগে না সো এখানে যেটা করা যায় লিঙ্কটা এমবেড করা যায় টেক্সটের উপরে আপনি হয়তো একটা টেক্সট লিখছেন তার উপর ক্লিক করে ধরে থাকলে আপনি সেখানে লিঙ্কটা এমবেড করে দিলে দেখতেও ভালো লাগবে এবং প্রফেশনাল লাগবে এই কাজটা আমিও খুব বেশি দিন আগ থেকে করি না কিন্তু করার পর থেকে দেখেছি আমার ইমেলটাও দেখতে ভালো লাগে লাস্ট যে পয়েন্টটা বলতে চাই সেটা আমি আমার নিজেকেও বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে ইমেলই আসুক আপনার পরিচিত মানুষ হলে রিপ্লাই করতে হবে যেটা হয় কি আমি অ্যাজ এ পাবলিক ফিগার হয়তো প্রতিদিন অনেক ইমেল অনেক টেক্সট অনেক কিছু পাচ্ছি আমার জন্য হয়তো সেটা হিউম্যানলি পসিবল না কিন্তু আপনি আমার যদি প্রফেশনাল ফিল্ডে দেখেন আমার কাছে যদি প্রফেশনাল কোনো ইমেল আসে আমি কিন্তু সেটা অ্যাড্রেস করি সো আমি আপনাদেরকে বলছি ইফ ইউ আর আ প্রাইভেট ফিগার এবং একটা কর্পোরেট ফিগার হন আপনার কাছে যদি ইমেল আসে আপনাকে সময় নিয়ে না হলেও কয়েকদিন পরে হলেও অ্যাটলিস্ট ইমেলটা রিপ্লাইটা দেওয়া উচিত আর যদি এমন হয় ভুল করে কোনো ইমেল আপনার কাছে আসলো সেটারও ইমেল দেওয়াটা কিন্তু ইজ এ গুড থিং যেরকম হতে পারে আপনার কাছে একটা ইমেল আসলো আপনি তাকে রিপ্লাই পাঠালেন যে আই বিলিভ দিস ইমেল ওয়াজ মেন টু বি ফর সামওয়ান এলস আই এম জাস্ট লেটিং ইউ নো দ্যাট ইউ হ্যাভ সেন্ট ইট টু দ্য রং পার্সন এভাবে যদি লিখে দেন তার সাথে আপনি কিন্তু একটা সুন্দর র্যাপও বিল্ড হয়ে গেল সো আপনার কাছে যত ইমেল আসবে সেগুলো ইমেল পাঠানোর চেষ্টা করবেন যত ছোটই হোক অ্যাটলিস্ট একটা ইমেল পাঠানোর চেষ্টা করবেন রিপ্লাই আর যদি এমন ইমেলও আসে যেটা আপনার জন্য না সেটারও আপনি ইমেল পাঠাতে পারেন এই তো গেল ইমেল কমিউনিকেশন নিয়ে কথা এবার আসুন কিছু কথা শেয়ার করি টেক্সট মেসেজিং নিয়ে যেটা আমরা প্রতিদিন করি তো আপনি ভাবতেই পারেন যে টেক্সট মেসেজিং নিয়ে আবার শেখার কি আছে শেখার যে ব্যাপারটা আছে সেটা হলো অনেক সময় আমরা যখন বন্ধুদের সাথে পরিচিত মানুষের সাথে কথা বলছি টেক্সটে তখন তো আসলে নিজের পরিচয় দিতে হচ্ছে না কিন্তু যখন আপনি এমন কাউকে টেক্সট মেসেজ পাঠাচ্ছেন যিনি আপনার বন্ধু নয় ফ্যামিলি মেম্বার নয় তখন তো এমনও হতে পারে যে আপনার নাম্বারটা তার কাছে সেভ করা নেই সো শুরুতেই টেক্সট পাঠানোর আগে ইউ হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ বলবেন যে হ্যালো দা সান হিয়ার আই এম টেক্সটিং ইউ রিগার্ডিং দিস তার মানে আপনি শুরুতেই কিন্তু এস্টাবলিশ করে ফেলছেন যে এই মানুষটা চিনতে পারছে যে আপনি পাঠাচ্ছেন এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু অনেক সময় আমরা যখন টেক্সট করি আমরা মনের ভাব পুরোপুরি প্রকাশ করতে তিন চারটা টেক্সট করে ফেলি প্রফেশনাল ফিল্ডে আসলে এটা একজনের সময় নষ্ট করা একবার নোটিফিকেশন আসলো সে দেখলো আবার একটু পরে আবার নোটিফিকেশন আসলো এই অধিকারটা তো আপনার নেই সো আপনার যেটা করতে হবে একটা সুন্দর মেসেজে সবগুলো কথা লিখে পড়ে তারপরে যেন আপনি সেন্ড করে ফেলেন একটা কথার জন্য একটাই মেসেজ থার্ড একই কথা বলবার জন্য বারবার আপনি মেসেজ পাঠিয়ে না মানে একই কথা বারবার বলেন না হয়তো একবার একজনকে জানালেন যে এই বিষয়ে একটা মিটিং হচ্ছে আগামীকাল এতটার সময় আবার এক ঘন্টা পরে আবার পাঠালেন রিমাইন্ডার আবার সন্ধ্যায় পাঠালেন ফ্রেন্ডলি রিমাইন্ডার আপনি হয়তো ভাবছেন ফ্রেন্ডলি রিমাইন্ডার কিন্তু যিনি বারবার টেক্সট পাঠছেন তিনি হয়তো বিরক্ত হচ্ছেন হয়তো প্রথম যে টেক্সটটা সেটা পরেই তিনি রেডি ছিলেন যে আমি আসবো কিন্তু তিন চারবার টেক্সট করার কারণে তিনি বিরক্ত হয়ে গেল যে এত কেন পাঠাচ্ছে সে হয়তো ওই কারণে বিরক্ত হয়ে আসলেন না ওই মিটিংয়ে এরকম হতে পারে সো থার্ড পয়েন্টটা হচ্ছে আপনি একটা ইম্পর্টেন্ট কথা একবারই পাঠাবেন যে কাজের ইম্পর্টেন্স বুঝবে সে বুঝবে আর যে বুঝবে না তাকে বারবার বিরক্ত করার দরকার নেই ওকে লাস্ট যে পয়েন্টটা আমার বলতেই হবে সেটা হচ্ছে আমি আজকাল খুব ব্যাপারটা এক্সপিরিয়েন্স করি আমাদের তো আসলে জীবনটা কম্পার্টমেন্টালাইজ করতে হয় ইন ওয়ে এটা প্রফেশনাল এটা পার্সোনাল এখন পার্সোনাল লাইফে আমরা কিন্তু যখন টেক্সট লিখি অনেক ইমোজিস ইউজ করি এটা আজকাল খুবই কমন একটা ব্যাপার না কিন্তু প্রফেশনাল ফিল্ডে কিন্তু ইমোজিস অতটা ইউজ করা উচিত না অতটা কি মানে আসলে ইউজ করা উচিত না বেশ কয়েকটা কারণে এক হচ্ছে ইমোজিস আর জেনারেশন স্পেসিফিক এই ব্যাপারটা আমি কিভাবে বোঝাবো আপনি যেভাবে ইমোজি একটা ইউজ করছেন আপনার চেয়ে দশ বা পনেরো বছর জুনিয়র একটা কলিগ কিন্তু ওই ইমোজিটা অন্যভাবে ইউজ করছে এক এক ইমোজি এক এক জেনারেশনের কাছে কুল হয় আবার আনকুল হয় আবার এক এক ইমোজির কিন্তু এমন একটা অর্থ থাকে যেটা হয়তো আমরা যাদের একটু বয়স হয়েছে তাহলে জানিও না 
হয়তো একটা ইমোজি যেটা যারা এখন টিনেজার সেই ইমোজিটা একটা খুব খারাপ অর্থে ইউজ করছে এরকম ঘটনা কিন্তু ঘটেছে যে আপনি একটা ইমোজি ইউজ করে পাঠালেন কিন্তু যে পেলো সেটা আসলে খুব বাজেভাবে ইন্টারপ্রিটেশন হলো সো ইমোজিটা প্রফেশনাল ফিল্ডে ইউজ না করাই ভালো সো আজকের লেকচারে আমরা রিটার্ন কমিউনিকেশন নিয়ে কিছু জেনারেল গাইডলাইন শিখলাম আমরা ইমেল কমিউনিকেশনের কিছু অ্যাটিকেট জানলাম কিছু ফর্মালিটিস শিখে ফেললাম আবার টেক্সট মেসেজিংয়েরও কিছু গাইডলাইনস সম্পর্কে টিপস নিলাম এখন আপনাদেরকে আমি একটা রিকোয়েস্ট করতে চাই আজকে যা শিখলাম সেটা নিয়ে একটা ইমেল কম্পোজ করে ফেলেন আমাকে পাঠিয়ে দেন অ্যাড্রেস হচ্ছে তাসান খান অ্যাট টেন মিনিট স্কুল ডট কম আমি সবগুলো পড়বো সেটা আমি বলতে পারছি না বাট আমি অনেকগুলো পড়বো কিন্তু টেন মিনিট স্কুলের টিমের সবাই পড়বে পড়ে বেস্ট দশ থেকে পনেরোটা ইমেল আমার কাছে ফরওয়ার্ড করবে আমি সেখান থেকে বেছে নেব তিনজনের ইমেল যাদের ইমেল পড়ে আসলেই আমার ভালো লেগেছে এবং আমার মনে হয়েছে তারা আমার লেকচার শুনে আসলেই শিখেছে এবং সেই লার্নিংগুলো ইমেলে ইনকর্পোরেট করেছে আমি সেইগুলো রিপ্লাই আপনাদের দেব সো তাসান খান অ্যাট টেন মিনিট স্কুল ডট কম দেখা হচ্ছে নেক্সট লেকচারে